Mshambuliaji wa Yanga, Herite Makambo, ameonyesha ufundi wake leo baada ya kuianza safari ya kulizamisha jahazi la Mbao FC kwenye mchezo wao wa leo wa ligi kuu soka Tanzania bara uliochezwa uwanja wa Sisi Mkirumba kabla ya misi Tambwe kumaliza kazi. Mbao alianza kupata bao dakika ya 45 kupitia kwa Ndaki Robert na kuifanya Yanga isubiri mpaka kipindi cha pili kusawazisha kupitia kwa Herite Makambo dakika ya 49. Dakika ya 67 Eric Mulilo wa Mbao FC alinao mpira eneo la hatari na kufanya muamuzi atoe penalty iliyowekwa kimiani na Tambwe dakika ya 68. Ushindi huo unaifanya Yanga ifikishe pointi 61 ikiwa kwenye namba moja kwenye msimamo wa ligi na kuiacha Simba ikiwa nafasi ya tatu na pointi 42. Simba ina michezo nane mkononi imeachwa kwa jumla ya pointi 19 na pia Azam FC yenye pointi hamsini wakiwa wamecheza michezo 24 wameachwa kwa jumla ya pointi 11 na Yanga. Mara baada ya mchezo huo kocha mkuu wa Yanga Mwinyi Zahera anafunguka haya. Nakumbuka jana uliuliza si ni wewe wewe ndio niuliza asema kama ah, coach itakuwa nguvu sababu hapa Yanga afungake kila mara anafungwa na likujibia yeye na likujibia ukanionyesha message SMS yenye Mungu alitu, aliwatumia wambao kama kusema mbao mtaendelea kufunga ile nitakuitikilia <laughs> nalikwambia vile jana nalikwambia kila kitu kina mwanzo kina mwisho eh nalikwambia kama kila kitu kina mwanzo kina mwisho na nadhani kesho inaweza kuwa mwisho ndio mwisho ule so, mchezo wenyewe ilikuwa kama mchezo yetu yote tunacheza ligi hakuna Siaona hata mechi moja tuliwina na rais. Hakuna. Mechi yote ni nguvu 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 nguvu. Mchezo ulikuwa nguvu ila wakati wanatuingiza goli nikaambia wachezaji wangu, mnakumbuka mbele ya siku toka hotelini naliwaambia hata mtu mmoja hawezi panda basi hapa. Mwenye anaenda na kichwa ndani ya kichwa wake kama leo tunaweza kufanya draw au leo tunaweza kupigwa. Moja moja mwenye anaona kama tutawina leo apande basi. Aingi ndani ya basi wachezaji wote wakaingia. Na wakati wanatuingiza goli ile nani? Hakukua nani chochote. Kabwili alikuwa yagusa hata mpia mara moja. Wanapika cross, Kabwili anaterezeka. Anaterezeka wakati anatafuta kutoka ikampatia tatizo, wakaingiza goli. Second elf nikaambia wachezaji wangu, mnakumbuka naliwaambia mbele ya siku toka hotelini. Naliwaambia kama kila kitu kina mwanzo kina mwisho. Nikawaambia leo tuna wina, tuta hii match tunaifunga. Okay kila mtu arudie uwanjani tunafunga hii mache tutaifunga ile yote ni kama le sikufanya hata nani hii wanasema correction correction ni nini si, ya kusema mbao iko nacheza hivi si tufanye hivi sikufanya hata kitu ile moja leo nalisema tu tulisema mbele ya kuondoka mbele ya kupanda basi na hapa sasa jamaa murudie tunafunga mechi nikaacha sasa Kevin akakamata nani akaanza kuambia wenzake Ninja akakamata parole sauti anaambia wenzake jamaa tunafunga jamaa tuna... Wat, kila mchezaji akaanza kusema sema yake pale hatuwezi nani toka hapa leo nani kila mtu akaanza kusema Mungu anasaidia Mungu anasaidia anaangisi gisi na alisema kama kila kitu kina mwanzo kina mwisho e, Mungu asaidia leo ndio mwisho basi kwanza naweza kumshukuru Mwenyezi Mungu ni jambo jema kushinda katika uwanja wangu wa nyumbani ambao nimezaliwa hapa na kingine na washukuru watu wote wa mwanza waweza kunipa support na pia dada yangu Joel Ngasa alikuwa katika uwanja kwa siweza kumwangusha na wanangu pia alikuwa katika uwanja huo. Unadhani mlifanikiwa kwenye eneo gani hasa? Ah kwa sababu kipindi cha kwanza wameza kupata goli na sisi wenyewe tukaweza kuna kuweza kuna nini kutafuta goli kipindi cha kwanza lakini tukaweza kushindwa kipindi cha pili tukarudi tukaambia jamani msiweze kutuangusha sisi hapa kwetu hapa nyumbani mimi naenda tukawaambia hivyo na kweli wamekuja wazaji wazetu wote naweza naweza kufanya kitu ambacho kinaweza katika shamba Uzefu wako na dimba hili la nyumbani sisi mkirumba labda ndio umekuwa chachu kwa siku ya leo kuweza kuipatia yanga ushindi Namshukuru Mwenyezi Mungu wazao nimeweza kuhusika katika katika magoli yote mawili sababu ni uwanja ambao nilipozaliwa sababu kwetu ni hapa nyuma tuko ni kitu ambacho 
kikuwa sio kigeni sana na nani katika uwanja na labda unazungumziaje kauli ya Jerimuru aliyotoa jana Arusha baada ya mechi ya Simba kwamba wewe sasa unafaa ukafanye kazi nyingine sio mpira ah yeye yeah, anaweza akaongea kwa sababu ni mheshimiwa mheshimiwa siku zote akosei lakini sisi tunaangalia kazi yetu na pia tunatumeza kushinda na mpaka sasa yanga anaweza kuongoza ligi kwa hiyo wale vijana ambao wanacheza siku zote ligi bado hajaongoza sasa ni ni mheshimiwa mheshimiwa siku zote hiyo ni siasa kwa hiyo siasa na mpira ni tofauti Nani? Boban. 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 Na juzi. Tokea juzi. Wachezaji wangu wanajua kama watacheza ku mazoezi ya hapana ya jana. Kama tuko nyumbani, mazoezi ya mwisho watu wenyewe wataanza wanajua nitaanza match. Kama tuko nje, juu tunafanya uwanjani hapa, jana tunafaa uwanjani hapa. Siwezi kutia ile wanaita Miza Plus. Miza Plus ni kusema kama unafanya taktiki yenye wachezaji watacheza wenyewe wataanza match wafanye Boban gis tulikuwa nje juzi na alimtayarisha mkichwa sana nikamwambia mechi hii we unaanza utaanza mechi hii alitayarisha vizuri anafanya kazi vizuri akupoteza mpia eh, anakaba alikaba vizuri leo nikampatia noti ya kumpatia naweza kumpatia tisa kwa kumi naweza kumpatia tisa kwa 10 alifanya mechi mwa mzuri sana leo Sengo TV.